大家好，欢迎来到健康饮食周报频道。今天我们要一起来探索一个神奇的物质——褪黑素，并揭示它在身心灵健康中的奥秘。你是否知道褪黑素在我们的生活中扮演着什么重要角色呢？它不仅影响着我们的睡眠品质，还与我们的情绪、免疫系统和整体幸福感息息相关。在现代社会中，我们面临着许多影响褪黑素的因素。荧幕辐射、工作压力、环境光污染以及不规律的生活作息，都可能干扰我们的褪黑素分泌，进而对我们的身心健康造成不良影响。在这个影片中，我们将深入探索褪黑素的奥秘，告诉你为什么你需要了解它的重要性。我们将谈论褪黑素对睡眠、情绪和整体健康的重要作用，并分享一些提升褪黑素的方法和简单生活改善建议。无论你是想改善睡眠品质、减轻压力和焦虑，还是追求身心灵的完美共振，这个影片都将为你提供宝贵的资讯和启发。让我们一起揭开褪黑素的神秘面纱，开启身心灵的完美共振。所以，如果你想了解更多关于褪黑素的奥秘，以及如何提升褪黑素的方法，那么这个影片绝对是你不容错过的。现在，就让我们一起开启这个探索之旅吧。褪黑素与睡眠，你知道吗？褪黑素就像是我们身体的睡觉指南，让我们在适当的时间睡觉，并醒来感到精神饶舌。假设你是一个小小的花朵，褪黑素就像是你的太阳。白天，太阳高挂在天空，花朵会茁壮成长，充满活力。但当太阳落下，天色变暗，花朵就知道该是休息的时候了。褪黑素就像是一个小小的魔法精灵，它告诉花朵说：“嘿，小花朵，太阳要休息了，是时候闭上眼睛睡个好觉了。”这时候你可能会问，褪黑素是怎么知道什么时候该让我们睡觉呢？好问题，褪黑素的分泌受到光线的影响，白天阳光明媚，光线会抑制褪黑素的分泌，让我们保持清醒和有活力。但当天黑下来，光线变暗，褪黑素的分泌就会增加，使我们感到困倦。就像太阳是花朵的指南针一样，光线是褪黑素的指示器，告诉我们该是睡觉的时候了。现在，想象一下你晚上准备睡觉的情景，你躺在舒适的床上，周围一片宁静，窗外的光线逐渐减少，房间变暗了，这是褪黑素的表演时间。它像是一个小小的魔法粉，轻轻洒在你的眼睛上，告诉你该闭上眼睛，好好休息了。你知道吗？褪黑素在我们的身体中扮演着重要的角色，但有时候它可能会躲避起来，让我们难以入睡。想象一下，你是一个小小的夜行者，希望在夜晚找到美好的梦境。褪黑素就像是你的导航系统，指引你进入甜美的睡眠世界。但有时候，这位小小的导航员可能会迷路了，找不到正确的路线，让你的入睡变得困难。你可能会问，为什么褪黑素会迷路呢？好问题，褪黑素的分泌受到光线的影响。当太阳下山，光线变暗时，褪黑素的分泌应该增加，帮助我们入睡。但有时候，我们在晚上还在玩耍，被明亮的灯光环绕。这样的光线会干扰褪黑素的分泌，让它迷失方向，不知道该怎么指引我们入睡。有很多人晚上入睡困难，这可能是因为他们在睡前使用了电子设备，例如手机、电视等。这些设备发出的蓝光会抑制褪黑素的分泌，让我们保持清醒，从而造成入睡困难。现在，想象一下你想入睡的情景：你躺在柔软的床上，周围一片宁静。但你的大脑还在思考今天发生的事情，难以平静下来。这时，褪黑素就像一位小小的超级英雄，试图打败入睡的坏小怪物。他用魔法的力量抵抗光线的干扰，告诉你的身体和大脑，现在是休息的时候了。让我们一起进入梦乡吧。褪黑素与情绪，你知道吗？褪黑素就像是一个情绪的导航器，帮助我们保持平静。想象一下，你是一个勇敢的探险家
，正要进入一个神秘的森林。但在森林里，有时你可能会感到害怕或紧张，就像是迷失在了迷宫里。这时，褪黑素就像是一个聪明的导航器，帮助你找到正确的道路，让你充满勇气的继续前进。褪黑素与焦虑有着密切的关系。当我们感到焦虑时，褪黑素的分泌可能会受到影响，就像是一颗迷失了方向的指南针，这可能会导致我们难以入睡或无法放松。但是，褪黑素就像是一位智慧的导航器，它知道该怎么做来帮助我们恢复平静。让我们想象一个情景：你正准备参加一场非常重要的考试，你感到非常紧张和担忧。这时，褪黑素就像是一个魔法的指南针。轻轻的指引住你的情绪，让你感到平静和放松。他告诉你，相信自己，你可以克服一切困难。褪黑素的调节非常重要，它能够帮助我们减少焦虑和压力，让我们有个良好的睡眠。当我们感到焦虑时，可以尝试一些放松的活动，例如深呼吸、听听音乐或阅读有趣的故事。这些活动能够启动褪黑素的作用。帮助我们重获平静和放松。褪黑素就像是一个情绪的导航器，它帮助我们保持平静，战胜焦虑，让我们学会重视褪黑素的重要性，并找到自己的方式来调节情绪，让生活更加美好。你知道吗？褪黑素就像是一个情绪的魔法师，它可以帮助我们战胜抑郁的黑暗。想象一下，你是一个勇敢的冒险家。正在探索一个神奇的王国，但有一天，你突然感到悲伤和沮丧，就像是一个阴雨绵绵的下午。这时，褪黑素就像是一个魔法师，挥舞着他的魔法杖，将云云驱散，带来阳光和快乐。他告诉你不要害怕，抬起头来，你是最棒的。根据研究，褪黑素与抑郁有着紧密的关系。当我们感到抑郁时，褪黑素的分泌可能会受到影响，就像是一颗失去光芒的星星，这可能会让我们感到沮丧和无精打采。但是，褪黑素就像是一位神奇的魔法师，他知道该怎么做来帮助我们找回快乐。让我们再想象一个场景：你正坐在一个美丽的花园里，但你的心情却像一片灰暗的云雾笼罩住。这时，褪黑素就像是一个魔法师。为你施展魔法，让花园重新绽放出美丽的色彩。他告诉你，快乐就在你身边，只需要打开心扉，就能感受到它的温暖。褪黑素的调节对于战胜抑郁非常重要。当我们感到沮丧时，可以尝试一些愉快的活动，例如与朋友一起玩耍，聆听喜欢的音乐，或做一些喜欢的游戏。这些活动能够启动褪黑素的魔法。让我们重新获得快乐和活力。褪黑素就像是一个情绪的魔法师，他的魔法可以让我们战胜抑郁，找回快乐和笑容。记住，你是勇敢的冒险家，褪黑素就在你的身边，随时准备为你施展魔法。褪黑素与免疫系统，想象一下，我们的身体就像是一座坚固的城堡，而免疫系统就像是守护城堡的勇士，而褪黑素。就像是这些勇士的指挥官，能够帮助他们更好的保护我们的身体。你知道吗？褪黑素可以调节我们的免疫系统，就像是一个指挥官给予勇士们指示。他告诉勇士们该如何应对入侵的敌人，让我们的身体充满力量。褪黑素可以增强免疫细胞的功能，就像是给勇士们提供了魔法武器和盔甲。这些免疫细胞可以识别和攻击入侵的病毒和细菌，保护我们的身体不受伤害。现在，让我们进入一个奇幻的场景吧。想象你置身于一片神奇的森林中，这里住着一群勇敢的精灵，他们正守护着一个宝藏。这些精灵就像是我们的免疫细胞，而褪黑素就像是他们的王者，能够赋予他们超凡的力量。让他们守护住我们的身体，免受病毒和细菌的侵害。褪黑素的合适分泌可以提高免疫细胞的活性和效能，使它们更有效的对抗病毒和细菌。这就像是给勇士们强力的武器，让他们能够战胜任何的敌人。褪黑素的调节对于我们的免疫系统非常重要。
，我们可以通过保持规律的作息时间和适当的光照来帮助褪黑素的分泌。这就像是给指挥官提供了足够的睡眠和能量，让他能够更好的指挥勇士们守护我们的身体。所以，当你每天都有足够的睡眠、适当的休息时间，并保持规律的作息。就像是给勇士们提供了最好的训练和补给，这样他们就能够更好的保护我们，让我们的身体充满力量和健康。提升褪黑素的方法，开心果是一种富含褪黑激素的食物，可以帮助提高褪黑激素的水平，从而改善睡眠和情绪。在日常饮食中添加开心果非常简单，您可以在点心、早餐或沙拉中添加一些开心果作为点心。您可以在下午茶时间或晚上看电视，食用一些开心果作为点心。每天食用一小把开心果，就可以帮助提高褪黑激素的水平。加入早餐，您可以在早餐中添加一些开心果，例如在燕麦粥或酸奶中加入一些开心果。这不仅可以帮助提高褪黑激素的水平，还可以为您提供丰富的营养。加入沙拉，您可以在沙拉中添加一些开心果。例如在菠菜沙拉或水果沙拉中加入一些开心果，这不仅可以帮助提高褪黑激素的水平，还可以为您提供丰富的膳食纤维和维生素。枸杞子是一种富含褪黑激素的食物，可以帮助提高褪黑激素的水平，从而改善睡眠和情绪。在日常饮食中添加枸杞子非常简单，您可以泡茶，加入汤品或早餐中添加一些枸杞子，泡茶。您可以将一小撮枸杞子放入热水中泡茶，这不仅可以帮助提高褪黑激素的水平，还可以为您提供丰富的营养。加入汤品，您可以在汤品中添加一些枸杞子，例如在鸡汤或骨汤中加入一些枸杞子，这不仅可以帮助提高褪黑激素的水平，还可以为您提供丰富的营养。加入早餐，您可以在早餐中添加一些枸杞子。例如在燕麦粥或酸奶中加入一些枸杞子，这不仅可以帮助提高褪黑激素的水平，还可以为您提供丰富的营养。玉米是一种富含褪黑激素的食物，可以帮助提高褪黑激素的水平，从而改善睡眠和情绪。在日常饮食中添加玉米非常简单，您可以主食，加入沙拉或烤玉米。主食，您可以将玉米煮熟后作为主食或配菜食用。这不仅可以帮助提高褪黑激素的水平，还可以为您提供丰富的营养。加入沙拉，您可以在沙拉中添加一些玉米，例如在墨西哥沙拉或水果沙拉中加入一些玉米。这不仅可以帮助提高褪黑激素的水平，还可以为您提供丰富的膳食纤维和维生素。烤玉米，您可以将玉米烤熟后作为点心或小吃食用，例如在烧烤时烤一些玉米棒。这不仅可以帮助提高褪黑激素的水平，还可以为您提供丰富的营养。当你看完我们的影片之后，如果你有任何问题或者想要和我们分享你的经验，欢迎在留言区告诉我们。因为我们的目标就是为观众提供有用的营养和健康信息，帮助你们过得更健康、更快乐。如果你觉得我们的内容对你有帮助，那么请订阅我们的频道，打开小铃铛。这样你就能第一时间收到我们的最新影片。同时，如果你认为这个影片对你的朋友、家人或者任何你认为有需要的人有帮助，请无私的分享给他们。我们相信，只有当大家一起学习和分享，我们才能够共同成长，让生活变得更美好。最后，感谢你们的收看，我们下次见。